ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്മാർട്ട് സിവിൽ എ഻ജിനീയറിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ വൺ നോട്ട് സെവൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളതിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ലാൻഡ് വിത്ത് അക്വേഡ് അലോങ് ദ അലൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് റോഡ് ഈസ് ടെമ്പ്ലാസ് നമ്മൾ റോഡ് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അക്വർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അക്വർ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് വിട്ടിന് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റോഡ് അലൈൻമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് റോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് റോഡിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്യാരേജ് വേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് വേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷോൾഡർ എസ് എന്ന് എഴുതിയാണ് ഷോൾഡർ ആണ് അതുപോലെ മാർജിൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ഉണ്ട് ക്യാരേജ് വേ ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് വേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിട്ട് ഓഫ് ക്യാരേജ് വേ അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് എന്താണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ വിട്ടിൻ്റെ കൂടെ റോഡ് മാർജിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേക്ക് പല പല ഡെഫിനിഷൻസ് പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഫോർമേഷൻ വിട്ടിൻ്റെ കൂടെ റോഡ് മാർജിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ഫോർമേഷൻ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവേ ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം കട്ടിങ്ങും ഫില്ലിങ്ങ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ടിങ്ങും ഫില്ലിങ്ങ് ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്ന ആ സർഫസ് ആണ് ഫോർമേഷൻ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ റോഡ് മാർജിൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇതും എന്താണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേയുടെ വിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് റിക്വേർഡ് ഫോർ ദ റോഡ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് അലൈൻമെൻറ്റ് അക്വേർഡ് അലോങ് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദ വിട്ട് ഓഫ് ദിസ് അക്വേർഡ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അക്വേർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നമ്മളൊരു റോഡ് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി വിത്ത് ഏരിയ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ദ വിട്ട് ഓഫ് ദ അക്വേർഡ് ലാൻഡ് അങ്ങനെ അക്വേർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ലാൻഡ് വിട്ടിനെ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ലാൻഡ് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കാണും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്നാണ് നമ്മൾ റോഡ് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അക്വേർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ലാൻഡിൻ്റെ വിട്ടിനെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പെർമനൻറ്റ് ലാൻഡ് വിട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ വിട്ടും റോഡ് മാർജിൻസും കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്ത് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നാല് ഓപ്ഷൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആരാണ് ക്യാരേജ് വേ ആണ് ക്യാരേജ് വേ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ സാധിക്കും മനസ്സിലാവും എന്താണ് ദ വിട്ട് ഓഫ് ദ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിട്ടാണ് ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാരേജ് വേ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വിട്ട് ഓഫ് ക്യാരേജ് വേ അല്ലേ എന്താണ് വിട്ട് ഓഫ് ക്യാരേജ് വേ ക്യാരേജ് വേയുടെ വിട്ടാണ് അത് ഓരോ റോഡിനും ഓരോന്നാണ് നമുക്കൊരു ടാബുലർ കോളം കാണാം ഓക്കെ ഈ കെ ഈ കോളം ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാരേജ് വേയുടെ വിട്ടുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ അതിലുള്ള ക്യാരേജ് വേയുടെ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഡബിൾ ലൈനാണ് വിത്തൗട്ട് റൈസ്ഡ് കെർബ് കെർബ് എന്ന് പറയുന്ന കെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊരു നമ്മുടെ ഷോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കെർബൊക്കെ നമുക്ക് വരാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്
ഓപ്ഷൻ സി പെർമനൻറ്റ് വേ ആണ് പെർമനൻറ്റ് വേ ആയതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും റോഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ആണ് ദ ട്രാക്ക് ഓൺ എ റെയിൽവേ ഓർ റോഡ് നമ്മുടെ റെയിൽവേയിലെ റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്ട്രക്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റെയിൽ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലൊക്കെ കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈവേ ആയിട്ടൊരു വലിയ ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു വാക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തേർട്ടി വൺത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ദ ലാൻഡ് വിഡ് അക്കോഡ് അലോങ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് റോഡ് അതിനാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരേജ് വേ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ക്യാരേജ് വേ മനസ്സിലായി പെർമനൻറ്റ് വേ മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം തേർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ട്രാക്ക് അസംബ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡൈവേർട്ടിംഗ് ദ ട്രെയിൻ ഫ്രം വൺ ട്രാക്ക് ടു അനദർ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻ വിച്ച് ദ ട്രാക്ക് ഫ്രോം ദ ട്രാക്ക് ഡൈവേർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് മെയിൻ ലൈൻ ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ മെയിൻ മെയിൻ ലൈനിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് ലൈനിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്ക് അസംബ്ലിയെ എന്താണ് പറയുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് അതിനെ പേര് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള അസംബ്ലിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ടേൺ ഔട്ട് ആണ് ടേൺ ഔട്ട് അപ്പം എന്താണ് ടേൺ ഔട്ട് എന്ന് അറിയണ്ടേ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പക്ക പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്തിനാണ് ഇനേബിളിങ് ദ റെയിൽവേ റെയിൽ ഇനേബിളിങ് ദ റെയിൽവേ ട്രെയിൻ ടു ഗൈഡഡ് ഫ്രം വൺ ട്രാക്ക് ടു അനദർ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിനിനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനെയാണ് റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടേൺ ഔട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ക്രോസിങ് ഉണ്ട് ക്രോസ് ഓവർ ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ടേൺ ഔട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പോയിൻറ്റ്സും ക്രോസിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമുക്കൊരു വേറെ ഒരു ഫിഗർ കാണാം ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് റെയിലുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ റെഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടങ് റെയിലുണ്ട് ടങ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആ താഴേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെയിലാണ് ഈ റെയിലാണ് ഈ രണ്ട് റെയിലുകളെയാണ് നമ്മൾ ടങ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വളഞ്ഞിങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകാൻ ഈ രണ്ട് റെയിലുകളെയാണ് നമ്മൾ ടങ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നേരെ പോകുന്ന റെയിലാണ് നേരെ പോകുന്ന റെയിലാണ് സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നേരെ പോകുന്ന റെയിലിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പെയർ ഓഫ് ടങ് റെയിൽ വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ ആർ ടേമിഡ് ആസ് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയിൻറ്റ്സ് ഫിഗറിൽ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ പെയർ ഓഫ് ടങ് റെയിൽ വിത്ത് ദ സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ ടങ് റെയിലിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് റെയിലിൻ്റെയും അതിന് കൂടി നമ്മൾ പറയുന്ന പെയർ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതാണ് നമുക്ക് ക്രോസിങ് ക്രോസിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് അതൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ജംഗ്ഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി വേർ ദ ടു റെയിൽ ക്രോസ് ടു പെർമിറ്റ് ദ വീൽ ഫ്ലാഞ്ച് ഓഫ് ദ റെയിൽവേ വെഹിക്കിൾ ടു പാസ് ഫ്രം വൺ ട്രാക്ക് ടു അനദർ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനാണ് നമ്മൾ ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ക്രോസിങ് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ജംഗ്ഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ജംഗ്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും റെയിൽ എവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്രോസ് ഫ്രം ഒരു ഫ്ലാഞ്ചി
നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ടേൺ ഔട്ടും പോയിന്റ്സും ക്രോസിങ്ങും ക്രോസ് ഓവറും അത്ര പഠിച്ചിട്ടുള്ളു ജസ്റ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഓൺലി ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ടെൻ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യനും അതായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും വെച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർട്ടി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന എന്താണ് ദ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഗാമ ആൻഡ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഡബ്ല്യു ആർ നോൺ ദെൻ ദ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഗാമാഡി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റിയും വാട്ടർ കണ്ടന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റിയും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കാണാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സോയിഡ് മൊത്തത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വോളിയം വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ബൈ വോളിയം നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ വോളിയം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും ബൾക്ക് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ്സ് ടു ദ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് എന്താണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷനിലുള്ള വേറൊരു സാധനമാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്താണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്ര വെയ്റ്റ് വെള്ളം ഉണ്ട് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് സാധാരണ എപ്പോഴും എന്താണ് സീറോയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സീറോയുടെ താഴെയൊന്നും വരില്ല അത് ഓർത്തിരിക്കണം വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ വരുന്നത് ഉത്തരം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാമാഡി ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഏതാണ് ഗാമാഡി ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഇതുപോലെ ജി ടിയിൽ ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാം പയ്യെ 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 പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഗാമാഡി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം തേർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ സെൻട്രൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രയാംഗുലർ സെക്ഷൻ ലൈസ് ഓൺ ഒരു ട്രയാംഗുലർ സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് എന്താണ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബോഡീനെ അതിൻ്റെ വോൾ വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബോഡിയാണ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനാണ് സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു സെക്ഷൻ എടുത്താലും ട്രയാംഗുലറോ റെക്റ്റാംഗുലറോ സ്ക്വയറോ സർക്കുലാറോ എല്ലാത്തിനും സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്രൂഡ് മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു പേജാണ് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ബേസിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ റെക്റ്റാംഗിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ ബി ഡി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സെൻട്രോയുടെ ലാക്സിന് ഉള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ആണെന്നും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബോട്ട് ദ ബേസിനുള്ളത് ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആണെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ട്രയാംഗുലർ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു ട്രയാംഗുലർ സെക്ഷൻ്റെ അടിയിലുള്ള ബേസ് എന്ന് എടുക്കു
ഇനി അടുത്തത് ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡാണ് ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി ബേസിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിലുള്ള ബേസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ എടുത്ത് എച്ച് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രപ്പിസോയിഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രം ദ ബേസിൽ നിന്ന് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി അത് ഓർത്തിരിക്കാം അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രപ്പിസോയിഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറിച്ച് ഒഴിക്കുക ടു എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ പഠിക്കേണ്ട അത് ഇച്ചിരി പാടാണ് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലെ തേർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ആയിരിക്കും നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നത് പോളാർ മൂമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ സർക്കുലാർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഡി ഡയമീറ്റർ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളാർ മൂമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കുലാറിൻ്റെ അപ്പം എന്താണ് പോളാർ മൂമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഉണ്ട് മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ ആംഗുലാർ മാസ് എന്ന് പറയും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ആംഗുലാർ ആക്സിലേഷൻ ആംഗുലാർ ആക്സിലേഷനിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ബോഡി എബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ടോഷൻ വെൻ ടോർക്ക് ഈസ് അപ്ലൈഡ് നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോളാർ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് സാധാ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീറം എന്ന് പറയുന്ന തീറോൺ ഇത് ഇസഡ് ആക്സിസ് തീരുള്ള മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് ശരിക്കും പോളാർ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഇത്തിരി മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡി പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ എസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീറം വഴി ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഐ ഇസെഡ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോളർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ ഇസ് ഡിസഡ് കിട്ടും നമ്മൾ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിലാണ് സാധാരണ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നമുക്ക് പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ എക്സസും ഐ വൈ വൈയും സെയിം ആണ് പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും പോളർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ദ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എ റോഡ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇരുപത് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു റോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരു ക്യാൻഡിൽ വർ ബീമിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ എം എൽ ബൈ ഇ എയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ എയുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്യാൻഡിൽ വർ ബീമിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു വരുവാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ എയും മറ്റേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇ എയും ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പെന്യൂറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ വിവറിൽ ഒരു യു ഡി എൽ വിടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇ എയും അതിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എൽ ട്രൈസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇ എയും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പെന്യൂമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്നാലാമത്തെ കേസ് വേണമെന്നില്ല അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ കേസ് നോക്കാം ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ പോയിൻ്റ് ലോഡ് അറ്റ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇ എയും അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇ എയും ആണ് അടുത്ത ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമിൽ യു ഡി എൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇ എയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഇ എ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വെന്യൂമെൻറ്റ് മാക്സിമം വെന്യൂമെൻറ്റും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതിൻ്റെ സ്ലോപ്പൊന്നും അല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ലോഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എല്ലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതിൽ മാക്സിമം വെന്യൂമെൻറ്റും മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലൂടെ ഉള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്കുകളൊക്കെ വേറെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത തേർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഐ എസ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് രണ്ടായിരം പ്രകാരം സ്പാൻ ബൈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൻ്റെ സ്പാൻ ബൈ ഡെപ്ത് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡിൽ നമുക്ക് ഐ എസ് കോഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലോസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ക്ലോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ വിവറിൽ സെവനും അതുപോലെ തന്നെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ട്വൻറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സും ആണ് ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് സ്പാന് ബീം സ്ലാബ് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു സെക്ഷനിൽ പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡബ്ല്യു റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഡബ്ല്യു റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ദ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ടു ലെയർ ഇൻ ദ ടെൻഷൻ സോൺ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു മെയിൻ റീൻ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇതിൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു റീൻഫോഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ഡബ്ല്യു റീൻഫോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ടു ഇൻക്രീസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചില ആർക്കിടെക്ചറൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീം വിത്ത് സ്റ്റീൽ ഈസ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് അതിൻ്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ടെൻഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രഷനിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ സോണിലും കംപ്രഷൻ സോണിലും നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഡബ്ല്യു റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം എന്
പറയൂ ടു ലെയർ ഇൻ ടെൻഷൻ സോണിൽ തന്നെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നൊന്നും അല്ല ടെൻഷൻ സോണിലും കമ്പ്രഷൻ സോണിലും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം വരുന്നത് എന്താണ് സി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഇവർ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലെയർ ടെൻഷൻ സോണിൽ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫോർട്ടീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ മിനിമം കവർ ക്ലിയറൻസ് റിക്കോർഡ് ഫോർ ലോങ് ടൂണർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർ ഇൻ എ കോളം ഹൂസ് ദ മിനിമം ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ദ ബാർ ഡയമീറ്റർസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് എം ഇത് ക്ലിയർ കവറുമായുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ കവർ കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്ലാബിൽ കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് എം എം വരെയാണ് ബീമിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പതാണ് കോളത്തിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതാണ് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് ഫൂട്ടിങ്ങിൽ അമ്പത് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ചില വേരിയേഷൻസ് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതായാലും ഫോർട്ടി എം ആണ് കോളത്തിൻ്റെ കവർ എപ്പോഴും ഫോർട്ടി എം ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐ എസ് കോഡ് പറഞ്ഞാണ് ഒരു സംഭവം കാണാം ഐ എസ് കോഡിൽ നമുക്ക് കവറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്ലിയർ കവറിൽ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ കവർ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഇതാണ് കോളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കവർ കോളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അത് ഇത് സ്ലാബിനെ കുറിച്ചും ഭീമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഐ എസ് കോഡ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക